হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আজকে ইফতারিতে আমি একটা আইটেম করছি সেটা হলো চিকেন আলুর চপ তো আমার কি কি লাগছে দেখাচ্ছি এখানে আলু সিদ্ধ করে নিয়েছি এটা রান্না করা বুকের মাংস দু পিস নিয়েছি ধনে পাতা এখানে আছে জিরের ফাঁকি গরম মশলার গুঁড়ো নিয়েছি এখানে গোলমরিচের ফাঁকি আছে লবণ পুদিনা পাতা আর কিছু শুকনো মরিচ নিয়েছি তো আমি সবগুলো উপাদান এখন মেখে নেব লবণ দিয়ে মরিচ মরিচটা ফাঁকি করে নিলাম এবার এক একটা সব মশলা আমি দিয়ে দিলাম পুদিনা পাতাটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট এই আলুর চপে খুব ফ্লেভারটা খুব স্ট্রং একটা ফ্লেভার আসে খুব ভালো লাগে খেতে তো আমি এখন ভালো করে মেখে নিচ্ছি একটা শেপ করে নিচ্ছি একটু বড় বড়ই করবো আমি চপটা এটা আসলে ভাতের সাথেও খাওয়া যাবে আমি এক একটা সবগুলো করে দিচ্ছি সবগুলো চপ আমার করা হয়ে গেছে এখন আমি ময়দায় গড়িয়ে আমি ডিমে চুবিয়ে নিচ্ছি দেন আমি তেল দিয়ে দেব মিডিয়াম আছে হচ্ছে স্মেল বিস্কিটের গুঁড়ো দিলে ভালো হতো বাট আসলে বিস্কিট আনা হয়নি বিস্কিটের গুঁড়ো দিলে একদম অসাধারণ একটা লুক আসে সবগুলো চপ ভেজে নিচ্ছে ইফতারে আমাদের আরও আইটেম থাকছে হলো ছোলা পেঁয়াজু বেগুনি খুবই সাধারণ আয়োজন এটা আসলে পোলার সাথেও ভালো লাগে আমি মাঝে মাঝে কোনো গ্যাস চলে আসলে আমি পোলার সাথেও করি গল্প সময় হয়ে যায় না কারণ সব কিছু সেদ্ধ ইনগ্রিডিয়েন্টস এখানে ভেতরটা হওয়ার কিছু নাই গাছ বাইরের আবরণটা খুব সুন্দরভাবে গোলেন বার হলে আমি নামিয়ে নেব আর কি হবে বিস্কিটের গুঁড়ো দিলে হয় কি তেলটা আসলে নষ্ট হয়ে যায় বাট খেতে খুব মজা হয় আর আমরা কিছুদিনিরা আসলে তেল বাঁচানোর জন্য অনেক সময় বিস্কিটের গুঁড়োটা অ্যাভয়েড করতে চাই তবে বাচ্চারা বিস্কিটের গুঁড়ো সহ খেতেই খুব পছন্দ করে ইয়ে মাছে হচ্ছে তো ভিউয়ার্স খুবই সহজভাবে হয়ে গেল আলু কিমার চপ তো লাস্টেরটা আমি একটু ডিমটা বেশি বেঁচেছিল ফলে আমি এক এটা একদম জালিকা হবে মতো হয়েছে যাইনি সহজ কিছু উপাদান ঘরে সহজলভ্য কিছু জিনিস দেন করেছি আপনারাও নিশ্চয়ই বাসায় এটা তৈরি করে খাবেন তো সবাই ভালো থাকবেন রমজানের শুভেচ্ছা সবাইকে আল্লাহ হাফেজ